Evet arkadaşlar bugün sizlere yüzde hesaplamayı göstereceğim. İlk açıyoruz New Project yüzde hesaplama 2 Okey. İlk tane alanı bir büyütelim. Şimdi 1 2 3 1 2 Evet. Şimdi bir buton. Bir tane de text box. Evet arkadaşlar. Şimdi label 1'in textini değiştiriyoruz. Günlük para dedik. Label 2'ye paranın yüzde kaçı diyelim? 10'u diyelim. 10. Burası da e, yüzde zanlı hali diyelim. Şimdi bunların text e, la, bu labellerin textini silelim ki görünmesin. <gülüyor> Şimdi buraya bir miktar gireceğiz. Bir dakika şurayı da değiştirelim. He, hesaplı olsun. Ha. Şimdi text box 1'e e, bir sayı gireceğiz. O sayının %10'unu bulup label 4'ü de açacağız. Sonra o parayı e, %10 ekleyerek %10'unu ekleyerek e, %10 eklenmiş halini göstereceğiz. Şimdi bir girelim. <gülüyor> Diyelim A diyelim. İlkten bir değişken tanımlayalım. Integer. Niye integer dersiniz? E, integer sayı. Sayısal. E, string de var. E, string de metin. Metinleri arkada değişken. Evet. Şimdi A değişkenine e, text box 1.text yani textbox 1'deki yazılı olanı A'ya atıyoruz. Attık. Şimdi label 4. Label 4. 4. Text eşittir. Bakın parantezi açtık. Fark etmez o zaten. A yani textbox'a girilmiş olan sayı. Sonra çarpı %10. Ne kadarını almak istiyorsanız yani textbox 1'deki vereceğimiz sayının ne kadarını almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Yüzde 10'unu aldık ya. Ondan dolayı 10'la çarpıyoruz. Sonra parantezi kapatın. Bu parantezleri neden koyduk derseniz ilkten parantezin içindekiler hesaplanırdı. Matematikte de hatırlayacaksınız. Sonra bölüyoruz. Yüze Sonra Laber 5 o. Laber 5'e de Eşittir Val Val'da sayısal hesaplama I, A Kapatalım parantezi, parantezi. Artı toplayacağız. Val eşittir. Laber 4. Laber 4. Nokta text. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya %10'unu attık ya. Burada hesapladık. %10'unu Laber 4'e attık. Ondan sonra e, textbox'ta da normal kazandığı para vardı. Şimdi o normal kazandığı parayla e, %10'unu topluyoruz yapalım mesela 100 olsun hesapla gördüğünüz gibi 200 220 hatta şöyle yapalım 150 hesapla gördüğünüz gibi istiyorsanız bir örnek daha yapalım şöyle büyütelim Uh, 
kazanılan para paranın yüzde kaçı olsun 30 olsun burası da e, Evet. Şimdi buraya da bir tane daha text box ekliyoruz. Sonra bir, iki. Sonra bu labellerin textlerini siliyoruz, görünmesinler diye. Buton. İstiyorsanız silmeyebilirsiniz onların haberlerini. Şimdi butonun tekstini de değiştirelim. Hesapla. Evet. Üsttekiyle aynı. Dim. Mesela burası da B olsun. Fark etmez. Integer. Evet yaptık. B eşittir. Text box 2 nokta text yani şuradakini B değişkenini atıyoruz. Şimdi attık. Label 4 değil. Kaç burası? Bir dakika. Label 7. Label 7 de değil. Pardon. Label 9. Radar 9 nokta text <gülüyor> parantezi açalım B çarpı kaç de bura text box 2 şey yüzde 30'unu alıyorduk yüzde 30'unu aldığımız için 30 ile çarpıyoruz parantezi kapat sonra daha demin anlattım bu parantezleri neden koydum tekrar anlatmaya gerek yok herhalde yüzde bölüyoruz şimdi şöyle sine eklememişiz evet şimdi laver 10 nokta text eşittir wall anlattım hepsini yukarıda tekrar anlatmaya gerek görmüyorum. Val. Valları hesaplama için yapıyorduk. Label 9. Nokta text. Bakın. Burayı %10'unu almıştık. Label 9'a atmıştık. Pardon %30'unu. Şimdi e, burada %30'uyla gireceğimiz sayı textbox 2'ye gireceğimiz sayı onları topluyor mesela şuraya 100 hesapla şuraya 100 30 130 gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük bu kadar herkese iyi günler